Fala investidor, seja muito bem-vindo ao canal O Investimento Certo. Eu sou o Pedro Fagundes e no vídeo de hoje eu vou falar o quanto que você precisa ter investido em XPLG para ter uma renda passiva mensal de R$ 2.000 de dividendos. Mas antes disso, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. E se você estiver em busca de materiais gratuitos para te auxiliar no estudo sobre investimentos, eu vou deixar um link aqui na descrição com três materiais, que são um guia de dividendos, um guia de renda fixa e um guia de análise de fundos imobiliários. Aproveite! Agora vamos lá para a tela do computador que eu vou falar para você o quanto que você teria que ter investido no XPLG, que é um dos maiores fundos imobiliários da nossa Bolsa de Valores, para ter uma renda mensal de R$ 2.000 só de dividendos e isentos de imposto de renda. Maravilha, né? Vamos lá. Bem, pessoal, eu já estou aqui no site Fundos Explorer, onde é um dos meus sites favoritos para se fazer análise de fundos imobiliários. Utilizo também o Status Invest, o Investidor 10... Mas o Fundos Explorer é um que eu utilizo há mais tempo para o caso de fundos imobiliários e eu continuo gostando bastante. E logo aqui no início, já fala qual é a cotação atual do XPLG, que está em R$ 114,45. Além disso, mostra também a liquidez média diária, que é de 3,2 milhões. Ou seja, é uma ótima liquidez, é muito fácil comprar e vender as cotas desse fundo imobiliário, você não terá maiores problemas se você precisar vender para resgatar o seu dinheiro de forma rápida. O último rendimento dele, que foi de 78 centavos, o dividend yield, que é a soma dos rendimentos ou dividendos pagos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da cota do fundo imobiliário hoje, o resultado dessa conta está dando 7,8%. O patrimônio líquido está em 3,1 bilhões de reais. É um patrimônio líquido bem grande. É um dos maiores fundos imobiliários da nossa bolsa. E o valor patrimonial por cota está em 113,6 centavos. Ou seja, hoje ele está sendo negociado na bolsa um pouco acima do valor de seu patrimônio. Essa conta aqui, você pegar o valor que, é, que a cota está sendo negociada na bolsa hoje e dividir pelo valor patrimonial, dá isso aqui, ó, PVP, que é preço sobre o valor patrimonial que está em 1,02. Então vamos descer aqui um pouco mais a tela para ver algumas outras informações interessantes do XPLG, como... É o caso dos dividendos, né? que todo investidor de fundos imobiliários foca bastante no recebimento de dividendos, já que eles costumam pagar todos os meses e é isento de imposto de renda, então é uma maravilha. Né? Aí a gente vê aqui que no último mês ele pagou 78 centavos por cada uma cota. Nos últimos três meses, a soma disso deu R$ 2,32. Nos últimos seis meses, R$ 4,54. Nos últimos 12 meses, R$ 8,96. E desde o seu IPO, a soma foi de R$ 39,86. Agora, descendo aqui um pouco mais para a gente visualizar melhor esse gráfico aqui, colocando num período máximo a gente percebe que é um fundo imobiliário que tem uma constância muito boa né, de pagamentos de dividendos. E a gente colocando aqui mais ou menos essa linha no gráfico aqui, traça uma média histórica aí, aproximada de 64 centavos do pagamento de dividendos. Ou seja, nos dias de hoje, esse fundo imobiliário tem pagado acima de sua média. E se a gente for olhar com um pouco mais de critério esse gráfico aqui, a gente percebe que ali de abril ou maio de 2020 para cá, ele teve uma tendência boa de alta, saindo de 54 centavos para os 78 centavos do último mês. 
uma boa alta aí, aproximadamente pouco mais de 40%, né? A gente sabe que aqui em 2020, nesses meses, teve uma crise. Mas, se você for olhar antes dessa crise, ele pagava 64 centavos, 61, 68. Então, mesmo antes da crise, comparado com hoje em dia, ele está pagando mais do que naquela época. E um outro detalhe da crise também é que a gente sabe que foi uma crise que beneficiou bastante os fundos imobiliários de logística, porque essa foi uma crise que aumentou a demanda por galpões de logística. Então, os galpões de logística, os fundos imobiliários que investem neles, se deram muito bem com aquele cenário. Agora, vamos descer aqui um pouco mais para olhar outras informações relevantes para a gente, como o valor patrimonial do XPLG, que é um valor que a gente vê que também tem aumentado com o tempo. Aqui em 2018, ele estava em R$ 94, R$ 95, reais, e hoje está valendo cerca de R$ 113, reais, como a gente viu lá no início do vídeo. Então, teve uma alta aqui no valor do seu patrimônio de mais de 20% o que é muito bom para um fundo imobiliário de tijolo, que geralmente são fundos imobiliários que a gente investe não só visando o recebimento de dividendos, mas também a valorização de sua cota ao longo do tempo. E a valorização do patrimônio é uma coisa que costuma andar junto com a valorização da cota no mercado. Descendo aqui um pouco mais, a gente consegue ver outras informações relevantes como a diversificação dos ativos do XPLG. O XPLG tem hoje 17 ativos em seis estados. Ele também é um fundo multi, 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 que são os fundos de tijolo que eu gosto de investir. Ele tem multi imóveis distribuídos por multi regiões e tem multi inquilinos. Isso diminui bastante o risco de se investir nesse tipo de fundo imobiliário. Sendo que a maior parte dos seus ativos está em São Paulo, depois Pernambuco, aí a gente tem Rio de Janeiro e Santa Catarina, mas também tem ativos no Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E se você quiser saber mais sobre os ativos, basta você descer a tela aqui, que você encontra mais detalhes sobre cada um deles basta você ir clicando aqui nesses botões e aí você pode matar a sua curiosidade agora vamos descer mais um pouco para ver outras informações então aqui a gente vê que o nome do fundo é xp log que a gente chama de xplg o ticker é xplg 11 seu segmento é de imóveis industriais e logísticos. O número de cotistas, 311.732. Ele está ali no top 5 dos fundos que tem a maior quantidade de cotistas da Bolsa de Valores. E a gestão é ativa, ou seja, a sua gestão trabalha de forma ativa para buscar melhores resultados para os cotistas. Então, eles estão sempre em busca de melhores oportunidades para aumentar os lucros do fundo imobiliário. E isso também é uma característica que eu costumo buscar nos fundos imobiliários que eu invisto. Agora vamos subir lá para a parte de dividendos e vamos ao que interessa, ao que a gente quer saber nesse vídeo. Quanto que a gente deveria ter investido em XPLG para ter uma renda passiva média e isenta de imposto de renda mensal de R$ 2.000. Para isso, em primeiro lugar, a gente tem que saber quantas cotas a gente tem que ter. Só que para ficar mais fiel à nossa conta, a gente não vai pegar aqui o último dividendo pago por esse fundo imobiliário, não. Vamos pegar a soma dos dividendos pagos nos últimos 12 meses e vamos dividir por 12. Aí a gente pega numa média e paga por cota 
em cada mês no último ano. Então vamos lá, já estou com a calculadora aberta aqui. O valor de dividendos pagos nos últimos 12 meses é de R$ 8,96. Então, a gente vai pegar 8,96 e vai dividir por 12. E aí, a gente encontra uma média de 74,6 centavos. Ou seja, isso é o que você recebeu em média por cada uma cota que você tinha de XPLG nos últimos 12 meses. Agora, beleza. A gente quer receber R$ 2.000 por mês. Então, se a gente pegar R$ 2.000 e dividir por esse valor que a gente encontrou agora, a gente chega no número de cotas que a gente precisa ter. Então vamos lá, R$ 2.000 divididos pelo dividendo médio que a gente calculou, que é R$ centavos e uns quebrado. E aí a gente chega nesse valor aqui, ó, 2.678 cotas, vírgula alguma coisa, é o que a gente teria que ter de XPLG para receber R$ 2.000 por mês. Mas a gente sabe que não pode ter um número quebrado de cotas de fundos imobiliários. Então vamos arredondar para cima. Ou seja, a gente precisaria ter 2.679 cotas de XPLG para receber em média R$ 2.000 por mês de dividendos. E qual é o valor desse investimento? Hoje, uma cota está custando R$ 114,45. Então, vamos pegar esse valor e multiplicar pelo número de cotas que a gente acabou de encontrar aqui, que são 2.679 cotas vezes R$ 114,45, que é o valor de cada cota no dia de hoje. E a gente chega nesse valor aqui, R$ 306.611,55. É o valor que você teria que ter para receber em média R$ 2.000 de dividendos do XPLG por mês. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe aqui um comentário me dizendo o que você achou desse vídeo e qual é a outra ação ou fundo imobiliário que você gostaria que eu fizesse uma análise como essa. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo que não sabe que dá para ter uma renda isenta de imposto de renda mensal como essa de R$ 2.000 com XPLG. Aproveite também para me seguir lá no Instagram, arroba Pedro Fagundes, onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Não deixe de dar um like e se inscrever nesse canal. Um abraço e até a próxima.